നമസ്കാരം നമ്മുടെ ദേവസ്വം സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അഭിമന്യു ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ ഇല്ലാതാക്കിയതാണ് നന്മ നിറഞ്ഞ ഈ ചിരി പക്ഷേ ഒരിക്കലും മായില്ല അഭിമന്യു കോറിയിട്ട മുദ്രാവാക്യവും വർഗീയത തുലയിട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ എന്നുള്ള ഈ പദം അഭിമന്യുവിൻ്റെ വധത്തിന് ശേഷം ഒരു സി പി എം നേതാവ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നു അതും ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നു ഇപ്പം അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അസ്വാരസ്യങ്ങളൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടായി എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കൊള്ളാം ഏതായാലും പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുക കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വന്ന കമൻറ്റുകൾ പതിനഞ്ച് കെ കമൻറ്റുകൾ മിനിമം വന്നിരിക്കുന്നു ചിലർ ചോദിക്കുന്നു ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള ആളുകളെ ഒന്നും അവിടെ കാണാത്തപ്പോൾ വന്ന് നോക്കിയതാ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ പോടാ പിള്ളേരെ സഖാവ് മുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളെപ്പോലെ വികൃത മനസ്സുള്ള ഒരു മന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കേരളീയർ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ആ കൊലയാളികൾക്ക് ഇസ്ലാമുമായി ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് എത്ര പൊട്ടന്മാർക്കറിയാം മന്ത്രിക്കറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം തീവ്രവാദത്തിന് അങ്ങനെ മതമൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാം തീവ്രവാദം ഹിന്ദു തീവ്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദം എന്നൊന്നുമില്ല ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരായി സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അത് സായുധ സമരത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ സായുധ സമരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സായുധ അക്രമത്തിലൂടെ അത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ തീവ്രവാദം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദങ്ങളുണ്ട് ഈ ലവ് ജിഹാദ് ഈ ജിഹാദിനെയും നമുക്ക് തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പെടുത്താം ജിഹാദ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈശ്വരന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഈശ്വരന് വേണ്ടിയല്ല ചെകുത്താന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ബുദ്ധിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആ കഠിനമായ അവസ്ഥയിൽ അവർ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയായാലും ഈ തീവ്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യദ്രോഹമാണ് ടെററിസം ടെറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഈ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയെ പിച്ച് ചീന്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ടെറർ ആ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ തീവ്രവാദം അതാണ് നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ടത് മത തീവ്രവാദികൾ അഭിമന്യുവിനെ കൊന്നു എന്ന് സധൈര്യം പോസ്റ്റിട്ട മന്ത്രി ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇടതുപക്ഷ ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മന്ത്രിക്കറിയാമോ നമുക്കറിയില്ല കടകംപള്ളിക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല അതായത് ഈ പ്രീണനങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുമൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ഈ മത തീവ്രവാദികൾക്ക് വേണം അതായി മാറിയിരിക്കുന്നു സി പി എം നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപും ഇത് പറഞ്ഞതാണ് എന്തൊക്കെയായാലും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു വർഗീയത തുലയട്ടെ വർഗീയത ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ട അത് എന്ത് വർഗീയതയായാലും വേണ്ട പിന്നെ വർഗീയതയ്ക്ക് ചില നിർവചനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹൈന്ദവർ പറഞ്ഞാലേ അത് വർഗീയതയാവുകയുള്ളൂ മുസ്ലിങ്ങളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മതേതരത്വമാണ് അവനവൻ്റെ മതത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം വിശ്വാസിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നിസ്കരിക്കാം നോമ്പെടുക്കാം എന്തും ചെയ്യാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നോമ്പൊക്കെ എടുത്തോട്ടെ പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല ഇവിടെ ഹൈന്ദവർ ആരാധനാലയത്തിൽ പൊക്കൂട വഴിപാട് ചെയ്തുകൂട ഒന്നും ചെയ്തുകൂട അത് ശരിയല്ല അത് വർഗീയതയാണ് മറ്റേത് മതേതരത്വമാണ് അതൊക്കെയാണ് ഈ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളും അവരുടെ നേതാക്കളും അണികളും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനായ ഒരു പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇത്രയും നാൾ എന്തേ വൈകിയത് കൃത്യമായൊരു നടപടി എടുക്കാൻ ഈ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുമായി ബന
ഇത് ഒരു പ്രാദേശികമായി ചിന്തിച്ചാൽ കൂടെ നമുക്കതിനെ വർഗീയതയായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വിവക്ഷിക്കാം നമ്മൾ മുംബൈയിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് മറാത്താവാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് മറാഠി അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ ഒരു കാലത്ത് അടി കിട്ടുമായിരുന്നു ഹിന്ദി പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാലോ അടി കിട്ടും അതായത് മറാത്താവാദം അതൊക്കെ വെറും വികലമായ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്താഗതികളാണ് അതിന് സമാനമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇവിടെ മത തീവ്രവാദം മുസ്ലിം മത തീവ്രവാദം കലർത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആശയം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അറസ്റ്റിലായവരൊക്കെ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് മന്ത്രി ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ ശക്തമായ കമൻറ്റുകളും വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അത് മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേജിൽ കയറി നോക്കാം എന്തായാലും വർഗീയതയും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള തീവ്രവാദവും മതത്തെ പിടിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയവുമൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലാതാവുക തന്നെ വേണം അതാണ് വേണ്ടത് അതിന് മന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധരായ നേതാക്കളും അതുപോലെ മത മേലധ്യക്ഷന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ചർച്ച ചെയ്ത് കേരളത്തെ സമാധാനപൂർണമായ ഒരു പ്രദേശമായി സംസ്ഥാനമായി മാറ്റേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആരുടെയും രക്തം വീണുകൂടാ ആരെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് മതേതരത്വവും മത മൈത്രിയും ഒക്കെ തന്നെ പറച്ചിലിൽ മാത്രം പോരാ അതൊക്കെ പ്രവൃത്തിയിലൂടി വന്നു ചേരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു വളരെ വിഖ്യാതമായ ഒരു പോസ്റ്റ് അതായത് മന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രി മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവാണല്ലോ ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പോസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളുമൊക്കെ തുടരുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്താകും എന്ന് നോക്കിയിരുന്ന കാണാം വെബ്ഡെസ്ക് അത്മ